मान वाक्य अंश चलो एक उदाहरण मध्यम जिन बोझार चेष्ट कर लायन एखे हि फट लाइक ए लायन प्रत्येकटाई एक एक पार्टस अफ स्पीच पार्टस अफ स्पीचर डेफिनेशन टाइम है जो शब्दगुलि द्वारा वाक्य गठित है से शब्दगुलि के इंगरेजी पार्टस अफ स्पीच बोले चलो देखे ना जा पार्टस अफ स्पीचर टाइपगुलो इंगरेजी पार्टस अफ स्पीच आठ प्रकार नाउन प्रोनाउन प्रिपोजिशन कन्जांगशन वार्व एडजेक्टिव एडभार्व एवं इंटरजेक्शन भिडियोते प्रथम चार मान नाउन प्रोनाउन प्रिपोजिशन और कन्जांगशन फांडामेंटल नहीं आलोचना करब तरगे एक कथा बोले पार्टस अफ स्पीचर फांडामेंटल से मूलत एगुलर फांगशनल ग्रामार नहीं आलोचना करब आप छोट बला नाउन प्रोनाउन प्रिपोजिशन कन्जांगशन वार्व एडजेक्टिव एडभार्व इंटरजेक्शन एगुलो की डेफिनेशन शिखे बाट एगुलर क्च कि एगुलर फांगशन की सेंटेंस एगो के आईडेंटिफाई करब से भिडियो लेकिन देखो तो चलो शुरू करा जा नाउन नाउनर फांगशन की क्यों एक सेंटेंसे को नाउन से चिनब तो नाउन मूलत दुईटा क्च कर सेंटेंसे एक सबजेक्ट दुई अबजेक्ट तर मान सेंटेंसे सबजेक्ट एवं अबजेक्ट हमार नाउन जेखने सबजेक्ट बोलते करता और अबजेक्ट बोलते कर्म के बोझा दैट मीस डुअर ए रिसिवर एक एक्साम्पलर माध्यम बोझार चेषा करी रहीम सिंग ए संग एखे रहीम ए सबजेक्ट ए संग अबजेक्ट हिसाब से व्यवहार होटेंसे सबजेक्ट एवं अबजेक्ट हिसाब से पा जाए नाउन के एखे हमें जस्ट फांडामेंटल्स नहीं आलोचना करते परवर्ती प्रत्येक पार्टस अफ स्पीच के लिए डिटेल्स आलोचना करब चलो प्रोनाउन देखे नहीं प्रोनाउन प्रोनाउनर फांगशन की आगे बोले नाउन ए प्रोनाउन सेम क्च कर दैट मीस नाउन जाज कर सेंटेंसे प्रोनाउन ठीक तई तई क्च कर कारण कि कारण प्रोनाउन मूलत नाउनर परिवर्ते व्यवहार कर नाउनर परिवर्ते जे वार्ड द्वारा नाउन के रिप्रेजेंट कराई कूलत प्रोनाउन जेहेतु नाउन सेंटेंसर सबजेक्ट एबजेक्ट हिसाब से क्ज कर तई प्रोनाउन सेंटेंसे सबजेक्ट एबजेक्ट हिसाब से क्ज कर फर एक्साम्पल हि सिंगस इट आगे सेंटेंस रहीम सिंग ए संग सो एखे रहीमर परिवर्ते हि ए संगर परिवर्ते इट व्यवहार करना प्रोनाउन और एक प्रोनाउनगुलो सेंटेंसे हिटा सबजेक्ट हिसाब सेट्टा अबजेक्ट हिसाब से व्यवहार करते आगे बोले प्रोनाउनर क्यों हमसे सबजेक्ट और अबजेक्ट हिसाब से थका एखे हि एट दोटोई प्रोनाउन आशा करी बेसिक्स बुझते पे नाउन ए प्रोनाउनर आकटा कैरेक्टरिस्टिक्स आल एरा दूजने सींगुलर ए प्लुराल हिसाब से व्यवहित होते जेमन नाउन बय बस प्रोनाउनर क्षेत्र हि हो जाए दे आई हो जाए उई हमें आगे बोले नाउन ए प्रोनाउन सेंटेंसे एक क्ज कर क्योंकि किस व्यतिक्रम पा जाए जमन आर्टिकल सब समय नाउनर पूर्वे बसे आर्टिकल कख प्रोनाउनर आगे बसे ना जमन द पियन रैंग द बेल एखे पियन ए बेल दोटो नाउन और तरह पूर्वे दि नामक आर्टिकलटी बसे आर जिरान्ड एट अलवेज नाउन हिसाब से क्ज कर प्रोनाउन है ना जेमन अच्छा तरह जिरान्ड क्य जिरान्ड हे वार्व प्लस आईनजी वार्वर सकते आईनजी कर लेटा पाव जाए सेटाई हे जिरान से सब समय नाउन हिसाब से क्ज कर कख प्रोनाउन है ना एक्साम्पल देखी हि एनजय सुइमिंग 
এখানে সুইমিংটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে হি সাবজেক্ট এবং এনজয় ভার্ব সো এখানে সুইমিংটা নাউন হিসেবে কাজ করতেছে যেটা কিনা একটা জিরাউন্ড আরেকটা এক্সাম্পল দেখি সুইমিং ইজ গুড ফর হেলথ এক্ষেত্রে সুইমিং সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে এবং এটাও একটা জিরাউন্ড আর আমরা জানি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে নাউন কাজ করে তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ এটাও সবসময় নাউন হবে কখনো প্রোনাউন হবে না সো ইনফিনিটিভ কি ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে টু প্লাস ভি ওয়ান ভি ওয়ান মানে ভার্ভের বেস্ট ফর্ম যেমন হি লাইকস টু সুইম এখানে হি হচ্ছে সাবজেক্ট লাইকস হচ্ছে ভার্ভ এবং টু সুইম এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ সুইম হচ্ছে ভার্ভের বেস্ট ফর্ম এবং তার পূর্বে একটা টু বসেছে যার কারণে এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ এবং এটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে আর অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে কে নাউন তাই ইনফিনিটিভ সবসময় নাউন হবে কখনো প্রোনাউন হবে না আশা করি আমরা নাউন এবং প্রোনাউনের ফান্ডামেন্টালসগুলো বুঝতে পেরেছি চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক প্রিপোজিশন সম্পর্কে প্রিপোজিশন যদি একটু ভাঙি তাহলে পাওয়া যায় পি প্লাস পজিশন দ্যাট মিন্স একটা অবস্থানের পূর্বে বসবে কার পূর্বে বসবে ইট ইজ ইউজড বিফোর নাউন অর প্রোনাউন দ্যাট মিন্স নাউন এবং প্রোনাউনের পূর্বে প্রিপোজিশন বসবে সো প্রিপোজিশন মানে কি প্রিপোজিশন মানে হচ্ছে রিলেটিং ওয়ার্ডস এটা রিলেট করবে যেমন বুকস আর অন দ্য টেবিল এখানে বুকস এবং টেবিলের মধ্যে একটা রিলেশন ডেভেলপ করতেছে অন যেটা বোঝাচ্ছে যে বইটা টেবিলের উপরে আছে আশা করি প্রিপোজিশনের বেসিক্সটা আমরা ধরতে পেরেছি আরও ডিটেলসে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এরপরে আসি কনজাংশন কনজাংশন মানে হচ্ছে একটা জাংশনকে কানেক্ট করা দ্যাট মিন্স জয়নিং ওয়ার্ডস তো এই জয়নিং ওয়ার্ডস কাকে জয়েন করবে কনজাংশন হচ্ছে পার্শ্ব স্পিচের সব থেকে অনেস্ট একটা পার্শ্ব স্পিচ কারণ এই যে জয়নিংটা করবে সেটা শুধুমাত্র ওয়ার্ডের সাথে ওয়ার্ডের ফ্রেজের সাথে ফ্রেজের ক্লজের সাথে ক্লজের এবং সেন্টেন্সের সাথে সেন্টেন্সের করবে কখনো ওয়ার্ডের সাথে ফ্রেজের করবে না বা ফ্রেজের সাথে ক্লজের করবে না কিংবা ক্লজের সাথে সেন্টেন্সের করবে না এখন এই ওয়ার্ড ফ্রেজ ক্লজ সেন্টেন্স এগুলো দ্বারা কি বুঝাচ্ছি চলুন একটু দেখে নিন ওয়ার্ড তো আমরা সিম্পলি জানি শব্দ ফ্রেজ কি ফ্রেজ হচ্ছে এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস কতগুলো শব্দকে একত্র করে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ফ্রেজ কিন্তু ফ্রেজ কখনো পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করবে না ক্লজ কি ক্লজ হচ্ছে সাবজেক্ট এবং ভার্ব আবার সেন্টেন্সও কিন্তু সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের সমন্বয়ে গঠিত তাহলে ক্লজ এবং সেন্টেন্সের পার্থক্য কি এই দুটোই কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু এই দুটোর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে যেহেতু আমরা এখানে ফান্ডামেন্টালস নিয়ে আলোচনা করতেছি তাই ডিটেলসে যাচ্ছি না পরবর্তীতে ক্লজ এবং সেন্টেন্স নিয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও টিউটোরিয়াল দেওয়া হবে এবং সেখানে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি বোঝানো হবে তাহলে এক্সাম্পল দেখেন এই কনজাংশনের আই উইল মিট হিম অ্যাট হিজ অফিস অর অ্যাট হিজ হাউস এখানে অ্যাট হিজ অফিস এবং অ্যাট হিজ হাউসটা হচ্ছে ফ্রেজ এবং এই দুইটা ফ্রেজকে কানেক্ট করতেছে অর নামক এই কনজাংশনটি আরেকটা এক্সাম্পল দেখি হি কেম আফটার আই হ্যাড লেফট এখানে হি কেম এটা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব যেটা কিনা একটা ক্লজ আই হ্যাড লেফট এটাও সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব যেটা কিনা আরেকটা ক্লজ এই দুইটা ক্লজকে কানেক্ট করতেছে আফটার নামক এই কনজাংশনটি তাহলে বুঝতে পেরেছি যে কনজাংশন দুইটা ওয়ার্ডকে অথবা দুইটা ফ্রেজকে অথবা দুইটা ক্লজকে অথবা দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করবে আর প্রিপোজিশন সবসময় নাউন এবং প্রোনাউনের পূর্বে বসবে তাহলে আপনাদেরকে আমি এখন চারটা সেন্টেন্স দিব যেখান থেকে আপনারা বের করবেন যে কোনটা প্রিপোজিশন এবং কোনটা কনজাংশন আপনারা একটু ভিডিওটি পজ করে অ্যান্সারগুলো করে ফেলুন এবং কমেন্ট বক্সে জানান এবং আমি কিছুক্ষণ পরেই আপনাদেরকে এর অ্যান্সারটা করে দিব ওকে তাহলে এবার অ্যান্সারটা দেখে নেওয়া যাক এক্সাম্পল ওয়ানে আই হ্যাভ নট মেট হিম সিন্স জানুয়ারি আরেকটা আই হ্যাভ নট মেট হিম সিন্স হি লেফট দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটু দেখুন সিন্স জানুয়ারি যেখানে জানুয়ারি হচ্ছে একটা মাসের নাম যেটা কিনা একটা নাউন আর নাউনের পূর্বে যেটা বসবে সেটা প্রিপোজিশন পরবর্তী সেন্টেন্সে আই হ্যাভ নট মেট হিম সিন্স হি লেফট এখানে হি লেফট যেটা কিনা একটা ক্লজ এবং তার পূর্বে আর একটা আছে আই হ্যাভ নট মেট হিম এটাও একটা ক্লজ সো এই দুইটা ক্লজকে কানেক্ট করতেছে সিন্স তাহলে এখানে সিন্স হচ্ছে কনজাংশন তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটিতে সিন্সকে আমরা পাইলাম প্রিপোজিশন হিসেবে এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সে সিন্সকে পেলাম কনজাংশন হিসেবে এক্সাম্পল টু তে আসা যাক হি ডাইড ফর হিজ কান্ট্রি সে মারা গেছে কিসের জন্য তার কান্ট্রির জন্য 
তাহলে এখানে ফরটা কান্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে আর কান্ট্রি হচ্ছে একটা নাউন আর নাউনের পূর্বে যেটা বসবে সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশন পরের সেন্টেন্সে দেখি হি কুড নট কাম ফর হি ওয়াজ ইল সো এখানে হি কুড নট কাম এটা একটা সেন্টেন্স এবং হি ওয়াজ ইল এটা আরেকটা সেন্টেন্স দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করতেছে ফর সো এখানে ফরটা কনজংশন হিসেবে কাজ করতেছে এক্সাম্পল থ্রিতে আসি আই ওয়েন্ট ফর এ শর্ট ওয়াক আফটার ডিনার এখানে আফটারটা প্রিপোজিশন হিসেবে এবং হি অ্যারাইভড আফটার এভরিবডি হ্যাড গন হোম এখানে আফটারটা কনজংশন হিসেবে কাজ করতেছে এক্সাম্পল ফোরে ফার্স্ট সেন্টেন্স ইন চুজিং ক্যাবিনেট মেম্বার দ্য প্রাইম মিনিস্টার পুট লয়ালটি বিফোর কোয়ালিটি এখানে বিফোরটা প্রিপোজিশন হিসেবে এবং সেকেন্ড সেন্টেন্সে দে থট দে উড ডাই বিফোর দে ওয়ার ফাউন্ড এখানে বিফোরটা কনজংশন হিসেবে কাজ করতেছে সো আশা করি আমরা প্রিপোজিশন এবং কনজংশনের বেসিক্সটা বুঝতে পেরেছি প্রিপোজিশনের সাথে অ্যাডভার্বেরও আবার একটা কনফিউশন থেকে থাকে তো সেটা নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পার্সোভি স্পিচের পরবর্তী যে চারটা পার্ট ভার্ব অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব এবং ইন্টারজেকশন নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের মাঝে অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব টু গেট মোর আপডেটস আল্লাহ হাফেজ